డబ్బు అనారోగ్యం ఉద్యోగం వ్యాపారం అప్పులతో బాధపడుతున్నారా మీకోసమే లాంచ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్ హలో రామ్ సార్ హాయ్ నారాజు విజువలైజేషన్ టూ పాయింట్ ఓ హ్యాపీ మనీ ఆ టైటిల్ బేస్ చేసుకుని అడుగుతున్నాను సార్ డబ్బుతో పాటు మనశ్శాంతి అనేది వస్తుందా ప్లీజ్ ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎంత డబ్బు సంపాదించినా కూడా ప్రశాంతత కానివ్వండి శాంతి కానివ్వండి ఉండదు హ్యాపీ మనీ దానికి ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఇస్తుంది నిజంగా వస్తుందా రాదా ఒకవేళ రాదు అని అంటే ఎలా రాజ చెప్పేముంది నా దగ్గర కొన్ని డబ్బు ఉంది చిల్లర నోట్లు డబ్బు తీసుకురా యాక్సెప్ట్ ఇట్ టేక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ వద్దు మాత్రం చెప్పను అంటే నువ్వు వద్దని చెప్పావు కాబట్టి నేను ఇంకోటి చెప్పాలి ఇది మర్చిపోయిన మార్నింగ్ ఆఫీస్ ముందు ఒక బిచ్చగాడు చనిపోయాడు అంటే ఆఫీస్ ముందు కాబట్టి అది ఇంక నీకు చెందుతుంది అతని జేబులో దొరికిన డబ్బు అది అతనికే ఇచ్చేద్దాం కదా సార్ అయితే అతనికే ఖర్చు పెట్టేద్దాం కదా అంటే నిజంగానా అవును ఆ డబ్బులే నేను ఇచ్చాను అంటే ఇక్కడ సంబంధించింది కదా ఆఫీస్ ముందు కదా అప్పటికే తీసుకెళ్తున్నారు అతన్ని నువ్వు తీసుకోవచ్చు కదా నారాజ్ అట్లా తీసుకుంటాం సార్ అట్లా కాదు అది డబ్బే కదా వద్దా తీసుకోలేం సార్ ఎందుకని వాళ్ళకే ఇచ్చేద్దాం వాళ్ళకే యాక్చువల్గా ఇది అదుంది కాదు నేను ఊరికే చెప్పాను యాక్చువల్గా నువ్వు నిన్న ఇచ్చిన సలహాకు ఒక సలహా ఇచ్చావు నేను దాన్ని పాటించేసరికి నాకు కలిగిన లాభంలో నీకు కొంత పంచుతున్నాను అది ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ అది నేను ఊరికే చెబుదాం తీసుకుంటావు లేదా అని కాదు నా రాజు నీకు ఇచ్చింది డబ్బే నా వెనకల స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత నీ ఫీలింగ్ మారిపోయాయి మనకు ఎందుకు లేవద్దు అని అన్నావు ఇప్పుడు రెండో స్టోరీ చెప్తే రెండో స్టోరీకి అయితే ఎంత హాయిగా నవ్వుతూ జైలో పెట్టుకుంటాం దీంట్లో నా ఐడియాలజీ ఎమోషన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నవ్వుతావు నా రాజు డబ్బులకి ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు ఏ ఎమోషన్తో తీసుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నేను ఇంతకంటే ఇంకొకొంకో పదివేలు యాడ్ చేసినా ఎవడో చచ్చిపోయాడు అనాథ సేవం దగ్గర దుప్పట్లో దొరికిందని నేను నీకు ఇస్తే నువ్వు తీసుకుంటావా ఒక మంచి బ్లేజర్ తీసుకొచ్చి ఎవరో అక్కడ రోడ్డు మీద పడేశారు కానీ కొత్తది కానీ ఎవరో పడేశారు చూస్తే సీల్ పీస్ అని ఎవరైనా ఇస్తే ఎందుకు పడేశారో ఏ ఎమోషన్ ఉందో ఏ ఫీలింగ్ ఉందో అని నువ్వు తీసుకోగా వస్తువుతో పాటు డబ్బులో తీసుకున్నా ఇచ్చిన మనకు తెలియకుండానే ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు పది రూపాయలు ఇచ్చినా సరే ఇది దేవుడి దగ్గర పూజలో పెట్టినది పూజారి పసుపు కుంకుమ ఇస్తుంటే దాంతోపాటు ఈ పది పది రూపాయలు వచ్చింది ఈ పసుపు కుంకుమ ఈ పది రూపాయలు తీసుకుంటే ఎంత అపురూపంగా ఆ పది రూపాయలు తీసుకుంటావు ఎమోషన్ అయితే డబ్బుకి ఎమోషన్ ఉందని తెలిసిన తర్వాత చాలాసార్లు పీపుల్ వాంట్ మనీ బట్ టెల్ మీ నాగరాజు వాట్ యూ వాంట్ మనీ టైమ్ పీస్ మూడు ఉన్నాయి ఏది కావాలి నీకు ఫస్ట్ పీస్ సార్ ఈ ప్రశ్న ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కింద టైప్ చేయండి ఆనెస్ట్గా టైప్ చేయండి వాట్ డూ యూ వాంట్ మనీ టైమ్ పీస్ సో యూ వాంట్ పీస్ పీస్ టైమ్ నాకు మనీ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఫస్ట్ అయితే పీస్ ఫస్ట్ అయితే పీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గెట్ మనీ విత్ పీస్ అండ్ టైమ్ ఇవన్నీ కలిపి వస్తే ఎంత బాగుంటుంది నాలాంటి మైండ్ ఫుల్ మిలీనియర్ ఇంకొకటి ఉండడు వెరీ గుడ్ సో యూ విల్ ఎంజాయ్ యూ విల్ స్పెండ్ టైం విత్ మనీ అంటే డబ్బులు ఊరికే రావడం కాదు నాకు పీస్ని తీసుకొస్తే అంటే ఇందాక ఎమోషన్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా పీస్ అనే ఎమోషన్తో పాటు డబ్బు వస్తే టైం కూడా నాతో పాటు వస్తే ఆ డబ్బు నాకు కావాలి అలాంటిది కావాలంటే హ్యాపీ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చెబుతుందంటే మనీ విత్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ విత్ మనీ ఎలా సాధించాలి ఆ తృప్తి కలిగినప్పుడు యూ విల్ అట్రాక్ట్ మోర్ మనీ ఆ హ్యాపీనెస్ మెంటల్ పీస్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని లైఫ్ స్టోరీస్ చూద్దాం నా రాజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిచ్ మ్యాన్ టైం లేదు పరిగెడుతున్నాడు ఎంత టైం లేదు ఇంట్లో కూర్చొని అందరితో కలిసి టీవీ చూసి సినిమా చూసి ఎంత టైం లేదు ఫ్యామిలీతో గడిపే టైం లేదు పరిగెడతాలా అట్లా పరిగెడితేనే బాగా సంపాదిస్తాడు నావ్ హీ హెస్ గాట్ నో టైం హీ హెస్ గాట్ ఓన్లీ మనీ 
చాలామంది ఐ వాంట్ మనీ ఐ వాంట్ మనీ ఐ వాంట్ మనీ మనీ అంటే టైం పక్కన పెడితే మనీ వస్తుంది మనీ ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నాకు టైం లేకుండా మనీ ఉంటే నువ్వు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తావా దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఎ అర్నింగ్ అండ్ ద టైమ్ మెంటల్ పీస్ అన్నీ కొంత కొంత ఉండి ఉన్నదాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసిన బాగా అంటే ఎమోషన్ డబ్బులతో ఉన్న ఎమోషన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ పీస్ అన్న ఎమోషన్తో దే ఆర్ స్పెండింగ్ టైం విత్ ద ఫ్యామిలీ దిస్ ఈజ్ అ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ మనీ నాకు మనీ ఎక్కువ కావాలని అనుకుంటే ఫ్యామిలీని వదిలేసి అండ్ నా అంటే పూర్ ఫ్యామిలీ నా దగ్గర డబ్బు లేదు బోల్డ్ అంత టైం ఉంది పీస్ ఉంది ఇంట్లో ఉంటా నా దగ్గర మనీ లేదు ఈ మూడు రకాలు మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే అసలు లైఫ్లో ఏది నాకు కావాలి అన్న క్లారిటీ రాకుండా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు భలే ఉంటుంది సార్ అసలు జీవితం మజా అంటే కసి పగ తపన ఈ స్టేజ్ నుంచి బయటపడాలనుకున్నటువంటి ఆలోచన నుంచి తీవ్రంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పరుగు స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా ఆ జర్నీ భలే ఉంటుంది సార్ అసలు అప్ అండ్ డౌన్స్ మజా వస్తుంది అప్పుడు ఇది బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అప్పుడు టైం విలువ పీస్ విలువ అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఉంటుంది ఇది మెల్లిగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఏం కోల్పోయామో ఏది కావాలని అనుకున్నామో నిజం చెప్పాలని నువ్వు చెప్పినట్టు నారాజు ఏది లేని స్థితిలో ఉన్నామో అది పొందడానికి మనం పరుగులు తీస్తాం నిజం చెప్పాలంటే ఇందాక మనం ఒక అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంది ఏంటంటే మనీ వస్తున్నప్పుడు ఒక ఎమోషన్తో వస్తుంది అది పీస్ ఇస్తుందా ఇవ్వదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరి దగ్గర అయినా నువ్వు అధిక వడ్డీలు ఛార్జ్ చేసి వాడు ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ నీకు డబ్బులు తీ ఇస్తే ఆ డబ్బులు నీకు ఇస్తే ఆ డబ్బులు నీ దగ్గర ఉంటే దట్ ఈస్ క్రయింగ్ మనీ అన్హ్యాపీ మనీ నీ దగ్గరకు వచ్చేది ఏదైనా సరే అనా దేవుడి దగ్గరదా ఒక రూపాయి కాయినైనా సరే చాలా జాగ్రత్తగా పర్సులో ఒక మూల పెట్టుకుని నేను చాలా గౌరవిస్తుందని దట్స్ అ హ్యాపీ మనీ అట్లాంటి ఎంత హ్యాపీ మనీ మనం సంపాదిస్తున్నామన్న ఎమోషన్ ఉందే దట్ విల్ యాక్చువల్లీ బ్రింగ్ పీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆల్సో ఎస్ యాక్చువల్ ఎలా చేయాలి సింపుల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి నాకు రాజు సొల్యూషన్ ఇద్దాం మనం మీ మనీని హ్యాపీ మనీ చేయాలంటే వస్తున్న మనీని హ్యాపీ మనీ చేయాలన్నా రాబోయే మనీని హ్యాపీగా రప్పించుకోవాలన్నా ఉన్న మనీని ప్రశాంతంగా పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండాలన్నా వీటన్నిటినీ కలిపి నాకు బోల్డ్ అంత టైం కావాలన్నా నువ్వు టైం పెడితే డబ్బు సంపాదించవచ్చు టైం పెడితే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ రావచ్చు కానీ డబ్బు ఉంటే టైం సంపాదించలేవు దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్లానే డబ్బులు ఉండకూడదని కాదు ఉన్న డబ్బుతో ఎలాగ నేను మెన్ మెంటల్ పీస్ని అండ్ టైంని ఎలా నేను సంపాదించాలి నెంబర్ వన్ చేయవలసిన పనులు ఏంటంటే జాయ్ఫుల్లీ గివ్ ఇట్ అవే నేను ఏదన్నా ఇస్తూ ఉంటే ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తుంటే సంతోషంగా ఇవ్వు పళ్ళ దగ్గర బేరం ఆడుతుంటాం ఆటో వేల ఫెలో దగ్గర డబ్బులు ఇస్తుంటాం క్యాబ్ దిగిన తర్వాత కొడుతుంటే ఒక పది రూపాయలు సంతోషంగా ఇవ్వు అంటే నీ దగ్గర వెళ్తున్న మనీ కూడా హ్యాపీ మనీ అయితే నువ్వు హ్యాపీగా ఇచ్చావు కదా ఆ మనీ కూడా హ్యాపీనెస్ ఎక్కడుందో వెతుకుతూ ఉంటుంది నీ దగ్గర ఉంటే నీ దగ్గరికి వస్తుంది మళ్ళీ కరెన్సీ అంటే ఫ్లో అని అర్థం ప్రవాహం అని అర్థం డబ్బు ప్రవహించాలి తప్ప ఆగిపోకూడదు అన్హ్యాపీ మనీ నీకు ఇవ్వడం ఇష్టం లేనప్పుడు మొహం ఇట్లా చిట్లించుకొని డబ్బులు ఇస్తుంటే అసం అసంతృప్తితో ఇస్తుంటే అది అన్హ్యాపీ మనీ అవుతుంది అన్హ్యాపీ మనీ ఎప్పుడు నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటు సో ఎనీ టైమ్ యూ గివ్ ఇట్ అవే ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కొంత డబ్బులు ఇచ్చిన ఒక సహాయం చేసిన సంతోషంగా చేయి ఎంత చేసినా పర్వాలేదు నీ కెపాసిటీని బట్టి బట్ ఇస్తున్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటే దట్ బికమ్స్ హ్యాపీ మనీ దట్ బ్రింగ్స్ పీస్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ దాట్ యాక్సెప్ట్ గ్రేస్ఫుల్లీ వారిని ఇంతేనా ఇంకో చేయవచ్చు కదా ఇంకొక పది ఇవ్వు ఇంకో పది ఇవ్వు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు మనీ ఏడుస్తుంది నువ్వు తీసుకున్నది కూడా నీకు పొందింది కూడా నీకు వచ్చేది కూడా అసంతృప్తితో తీసుకుంటే ఇందాక మనం ఫీలింగ్ ఎమోషన్ గురించి చెప్పాం కదా అదే ఎమోషన్ నీ దగ్గర ఉంటుంది నువ్వు చూసిన సేపు నీకు అసంతృప్తిగానే ఉంటుంది ఈ అసంతృప్తి మనీ నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఎక్కడైతే తృప్తి ఉందో ఎక్కడైతే మెంటల్ పీస్ ఉందో ఎక్కడైతే హ్యాపీనెస్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళడం ట్రై చేస్తాను సో యూ యాక్సెప్ట్ గ్రేస్ఫుల్లీ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ కమ్ మీకు తెలుసా నాగరాజు ఎప్పుడైతే నువ్వు గ్రేస్ఫుల్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తావో ఎవరిని బ్లేమ్ చేయవు నాకు ఇది లేదే అది ఉండింటే బాగుండే మా పేరెంట్స్ పేదవాళ్ళే నేను పుట్టింది పుల్ల పల్లెటూరులోనే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదే ఏది వచ్చినా ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తావో గ్రేస్ఫుల్గా నువ్వు యు విల్ గెయిన్ మోర్ స్టిల్ యూ గెట్ ఇట్ బికాస్ ఎక్కడ గ్
And the last thing that you need to do is that visualize. Trust in the future. ఏమి కాదు ఎక్కడికి పోదు ఏ ఎడిపోతాడు మనుషులు అని అనుకుంటుంటాం కదా ఏ వాడు ఎక్కడిపోతాడు మన దగ్గరికి వస్తాడు ఇట్ ఇదేం తెలుసు ట్రస్ట్ యూ విజువలైజ్ దట్ మళ్ళీ మన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు తెలుసు కదా నీకు ఎందుకు ఎట్లా రూపీ బుమరాంగ్ బుమరాంగ్ యూ ఫీల్ యువర్ ఫ్లయింగ్ అన్న మనీ ఆ ఎమోషన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు డబ్బుకి ఇచ్చావో నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు తృప్తిగా ఉంటావో లేదా బికాస్ హ్యాపీ మనీ నువ్వు ఇచ్చినా సరే అసంతృప్తి ఫీల్ అవ్వవు కదా బికాస్ ఇట్స్ అ హ్యాపీ మనీ so you are feeling and developing one positive emotions with money eppudaithe positive emotion ni daggara undo everything positive things happen in life adi relationship gaani time gaani and the peace of mind gaani you will all get that for this satisfaction you have to experience through visualization yes a trust ganaka future lo unte a visualization experience avvalante happy money visualization 2.0 is a marg thank you sir thank you so much uh, ramgaru